السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني رأي سهودرن ماري بشد قرآن إلى سورة الفاتحة إلى പ്രഥമ ആയത്തായ ബിസ്മിയെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ചർച്ചയുടെ പിറകെ ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു പല പള്ളികളിലും നാം നിസ്കാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബിസ്മി ഉറക്ക ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടിന് പുറത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന ഒരു സംശയമാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് അഥവാ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി റതിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഏഴ് ആയത്തുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനുർ റഹീം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബിസ്മി ഫാത്തിഹയുടെ മുമ്പ് ഓതപ്പെടണം എന്നാൽ അത് ഫാത്തിഹയിലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരായത്തല്ല എന്ന പക്ഷക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബിസ്മി ഓതാറുണ്ട് പക്ഷേ ജഹ്റാക്കാറില്ല ഉറക്കെ ഓതാറില്ല എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇനി നോക്കൂ മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനുർ റഹീം എന്നത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വതന്ത്രമായ ആയത്താണ് എന്നത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവർകളുടെ തഫ്സീറിൽ പതിനേഴ് തെളിവുകൾ അക്കമിട്ട് എണ്ണുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു കസീർ തങ്ങളുടെ തഫ്സീർ ഇബിനു കസീറിലും മറ്റുമൊക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ മഹാനായ അനസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കിറാഅത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറയുന്ന മറുപടി സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള തെളിവുകൾ അത്രയും എണ്ണുക എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികമല്ല ഞാൻ അതവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ളവരും ഫാത്തിഹയിൽ ഏഴ് ആയത്തുകളാണെന്നതിൽ ഏക അഭിപ്രായക്കാരാണ് അതിൽ ആർക്കും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണുന്ന ഘടന ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരെണ്ണുന്ന ഘടന അങ്ങനെയല്ല അവർ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തായിട്ട് എണ്ണുന്നത് അലഹമില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ രണ്ട് അറഹ്മാനിർ റഹീം മൂന്ന് മാലിക്കയോമിദ്ദീൻ നാല് ഇയാക്കന അബുദു ഇയാക്കന സ്തഴീൻ അഞ്ച് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തക്കീം ആറ് സിറാത്തൽ ലദീന അൻ അംത അലൈഹിം ഏഴ് ഗൈരിൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാല്ലീൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ എണ്ണി വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കാം അള്ളാഹു താല അതിലടങ്ങിയ ഹൈർ നമ്മൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ബിസ്മിയുടെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓതേണ്ടതുപോലെ ഒരു ബിസ്മി ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതിയാൽ അവൻ അത് തന്നെ മതിയാകും തവക്കുലായും കാവലായും ഒക്കെ അത് തന്നെ മതിയാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇമാം റാസി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ ഉൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മഹാനാണ് മഹാനവർകളോട് ഒരിക്കൽ മജൂസികൾ അഗ്നി ആരാധകന്മാർ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി മഹാനവർകളോടൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ചോദിച്ചു 
തൊലബ ബാലുഹും ആയത്തമ്മൻ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് മഹാനവറുകളോട് മജൂസികളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഒരായത്ത് ചോദിച്ചു ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങളുടെ ദീന് ദൈവീകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വല്ല കാര്യവും താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഫക്കാല മഹാനവറുകളോട് മജൂസികളിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കത്തെ ദ ഇൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫാരിന ആയത്തൻ ലിനുസ്ലിമ ഞങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിൽ വരണമെന്ന് താൽപ്പര്യമുണ്ട് അതിനുതകുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഖാലിദ് ബിനുൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു തൂനി ബിസ്സുമ്മിൽ ഖാത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുന്ന വിഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു തിന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നുറപ്പുള്ള വിഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വർത്തമാനകാലത്ത് സയനേഡും മറ്റുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയമാണല്ലോ ഫൗത്തിയ ബിത്വാസിമ്മിനുല്ലാഹുലം മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പാരായണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഫക്കാല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കാനത്ത് കിറാ അത്തുഹു മദ്ദ അവിടുത്തെ പാരായണം നല്ല നീട്ടി നീട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നീട്ടി മനോഹരമായിട്ടായിരുന്നു സുമ കറ അബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനുർ റഹീം പിന്നീട് അനസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനുർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓതുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു യമുദ്ദു ബിസ്മില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ബിസ്മില്ല എന്നത് വളരെ മനോഹരമായി നീട്ടിപ്പാരായണം ചെയ്യും വയമുദ്ദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാൻ എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നീട്ടി ഭംഗിയിൽ പാരായണം ചെയ്യും വയമുദ്ദുർ റഹീം റഹീം എന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഹദീസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഉറക്കെ ഓതുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വഹാബത്ത് അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സംഭവം കാണാം ഇമാം നസാ ഇർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ സംഭവം നിരവധി മഹാന്മാർ ഇബിൻ ഹുസൈമയെ പോലുള്ള ഇബിൻ ഹിബാനെ പോലുള്ള അതേപോലെ ഹാക്കിം റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരവസരത്തിൽ മഹാനായ അബു ഹുറൈർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഫജഹ് റഫി കിറ അത്തിഹി ബിൽ ബസ്മലത്തി മഹാനവർകൾ ഉറക്കെ ബിസ്മി ഓതി ബിസ്മി ഓതിയതിന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇന്നീ ല അഷ്ബഹുക്കും സ്വലാത്തം ബി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നബിയോട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള ആൾ ഞാനാണ് അഥവാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ബിസ്മി ഉറക്കെ ഓതിയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു കസീറിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ തന്നെ കാണാം ഒരവസരത്തിൽ മഹാനായ മൊഹാവി റലി അള്ളാഹു അൻഹു മദീനയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു ഫത്തറക്കൽ ബസ്മലത്ത മഹാനവർഗൽ ബിസ്മി ഉറക്കെ ഓതിയില്ല ഫങ്കർ അലൈഹി മൻഹറഹു അവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകൾക്ക് അതൊരു പ്രയാസമായി മിനൽ മുഹാജിരീൻ മുഹാജിരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട മക്കക്കാരിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ അതൊരു പ്രയാസമായി തോന്നി ഫലമ്മ സൊല്ലൽ മറത്ത സാനിയ രണ്ടാമതൊരു തവണ മഹാനായ മൊഹാവിയ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിന്നപ്പോൾ ബസ്മല ജനങ്ങൾ കേൾക്കെ മഹാനവർകൾ ബിസ്മി ഓതിയ സംഭവം ബിനു കസീറിൻ്റെ തഫ്സീറിലുണ്ട് ഈ സംഭവം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിലും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മഹാനായ ഇമാം റാസി തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ബിസ്മി ഫാത്തിഹയുടെ ഒരായത്താണെന്നതിന് പതിനേഴ് തെളിവുകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നു അതിലൊന്നാമത്തത് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു അൽ ഹുജത്തുൽ ഉല ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് മഹാനായ ഇമാമുൻ ഷാഫി ഇ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഉമ്മു സലം റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് അന്നഹാ കാലത്ത് മഹദി പറയുന്നു കറ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഫാത്തിഹത്ത് അൽ കിതാബ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു ഫഅദ് അവിടുന്ന് എണ്ണി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനുറഹീം ആയ ആയത്തൊന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനുറഹീം 
അലഹമുല്ലാഹിറബിലാലമീൻ ആയത്തൻ രണ്ടാമായത്ത് അലഹമുല്ലാഹിറബിലാലമീൻ അറഹ്മാനിർ റഹീം ആയത്തൻ മൂന്നാമായത്ത് അറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ നാല് മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ അഞ്ച് ഇയാ കന അബുദു വ ഇയാ കന സ്തീൻ ആറ് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം ഏഴ് സുറാത്തൽ ലദീന അൻ അംത അലൈഹിം വൈരിൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാല്ലീൻ വഹാദ നസ്വൻ സരീഹുൻ എന്നിട്ട് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായത് ഇതേപോലെ ബിസ്മി ഫാത്തിഹയുടെ ആയത്താണെന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെയും നിരവധി തെളിവുകൾ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗൾ നിറയെ വിഷം കൊണ്ടുവന്നു മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വാഹദഹ ബിയതിഹി മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് തിന്നാൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നുറപ്പുള്ള വിഷമാണ് ഖാലിദ് ബനുൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനു മറ്റൊരു സുരക്ഷയും സ്വീകരിച്ചില്ല കാല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ദിക്കറങ്ങ് ചൊല്ലി വ അക്കലൽ കുല്ല അത് മുഴുവനും അങ്ങ് തിന്നു ഒരിത്തിരി പോലും ബാക്കി വെച്ചില്ല ആ ബൗളിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷമങ്ങ് തിന്നിട്ട് വക്കാമ സാലിമമ്പി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ ഒരു പോറലുമേൽക്കാതെ മഹാനവർകൾ എഴുന്നേറ്റങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ ഫക്കാലൽ മജൂസ് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന മജൂസികൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാദാ ദീനുൻ ഹക്ക് ഹാദാ ദീനുൻ ഹക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് സത്യമതം ഇതു തന്നെയാണ് സത്യമതം അള്ളാഹു താല ആ സത്യദീനിൽ നാം ഏവരെയും അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തട്ടെ മറ്റൊരു സംഭവം കാണാം ഏറെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൈസർ ചക്രവർത്തി ഉമർബിനുൽ ഖത്വാബ് റതി അള്ളാഹുനുവിന് ഒരു കത്തെഴുതി ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നബി സുധാ അൻ അല്ലയോ അമീറുൽ മോമിനിൻ എനിക്കൊരു തലവേദന ലാ യസ്കുനു എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അത് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫബ് അസ്ലി ദവാ അൻ നിങ്ങളെനിക്കൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തയക്കണം മഹാന്മാരായ ആളുകളോട് ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഉമർ ബുൻ ഖത്വാബ് റതി അള്ളാഹുൻ ഒരു ഡോക്ടറല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് മരുന്ന് കൊടുത്തയക്കാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനവർഗളുടെ വക്കൽ അതിനുള്ള വല്ല വഴിയുമുണ്ട് എന്ന് കൈസർ ചക്രവർത്തി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചു എന്താ കൊടുത്തയച്ചത് ഫബാസ ഇലൈഹി ഉമറു കലൻ സുബത്തൻ ഉമർ ബുൻ ഖത്വാബ് റതി അള്ളാഹു അനു കൊടുത്തയച്ചത് ഒരു തൊപ്പിയായിരുന്നു കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായി മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ എന്ന ഒരു വാദം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ തൊപ്പിയിൽ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ളത് ആ തൊപ്പിയെക്കുറിച്ച് തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു ഫഖാന ഇത വലഹ മഹാനവർകൾ കൊടുത്തയച്ച ആ തൊപ്പി ഇത വലഹ അലാർ ഇസിഹി കൈസർ ചക്രവർത്തി തലയിൽ വെച്ചാൽ യസ് കുനു സുധാഹു തലവേദന അടങ്ങും തലവേദന അങ്ങ് നിൽക്കും വൈദാ റഫഹ തലേന്ന് തൊപ്പിയെടുത്താൽ ആദ ഹുസുദാൾ തലവേദന മടങ്ങി വരുന്നു കൈസർ ചക്രവർത്തിക്ക് അത്ഭുതമായി ഫാജിബ മിൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതമായി എന്താണ് ഈ തൊപ്പിയുടെ പിറകിലുള്ള ഒരു രഹസ്യം ഫഫത്തഷൽ കലൻ സുവത്ത അദ്ദേഹം ഒരു തഫ്തീഷ് നടത്തി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി എന്താണ് ഈ തൊപ്പിയിലുള്ള മായാജാലം ഫഇദ ഫിഹ കാഗിദുൻ മഹാനവർഗൾ ആ തൊപ്പി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാണ് മക്തൂബുൻ ഫീഹി അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി മഹത്വങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹത്തായ ആയത്തിന് ദിക്കറിന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പരാതി പറയുന്നു ഒരു വേദനയെക്കുറിച്ച് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരു സുഹാബി വന്നിട്ട് അന്നഹു ഷഖ ഇല റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പരാതി പറയുന്നു വജ അൻ യജിദു ഹൂഫി ജസദിഹി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫക്കാൽ അലഹു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഈ ഒരു ദിക്കറ് ഈ ഒരു ചര്യ നമ്മൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതാണ് 
വേദന വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലല്ലതിക് നിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണോ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിൻ്റെ കൈ വെക്ക് വക്കുൽ എന്നിട്ട് നീ പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി സലാസൻ മൂന്ന് തവണ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വക്കുൽ സബ് അമർത്തിൻ മൂന്ന് തവണ ബിസ്മി ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഏഴ് തവണ നീ ഇപ്രകാരം പറയണം അഴൂതു ബി ഇസ്സത്തില്ലാഹി വ കുദ്രത്തിഹി മിൻ ഷരി മാ അജിദു വ ഉഹാദിർ എന്ന് ഏഴ് തവണ പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ വേദന മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദന വരുമ്പോൾ ഒരാത്മീയ ചികിത്സ എന്ന നിലയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതവും ഫലവത്തായതുമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമതകളിൽ നിന്നും നാം ഏവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ബിസ്മിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മൾക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ വളരെ സുപ്രധാനമായ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്തത്രയും വിശാലമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാളെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വ ആഹ്റുദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാ